to to everyone uh, to this online event uh, where we will present uh, Chef Gambini and her book, No Ketchup on Spaghetti. And I hope that this will be a wonderful experience for you uh, and so that you will get to know more about the real authentic Italian cuisine. Uh, but now we will uh, listen to uh, Chef Gambini and her wonderful uh, advices. Uh, benvenuti a tutti a questo evento online. Oggi avremo il piacere di presentare Chef Gambini ed il suo libro No Ketchup on Spaghetti. Spero che questa sia una piacevole esperienza per tutti voi e che possiate conoscere meglio l'autentica cucina italiana. Ma adesso ascoltiamo i consigli di Chef Gambini. Uh, first of all, I would like to thank Chef Gambini for her availability and ask her to tell us a bit about herself and her career as a chef. Uh, prima di tutto vorrei ringraziare uh, Chef Gambini per la sua disponibilità e chiederle di parlarci un po' di lei e la sua carriera da chef. Prego Chef Gambini. First of all, thank you for having me. It's such a wonderful pleasure to be here today and talking about myself and my book. Uh, my name is Ale Gambini. Uh, Ale is short for Alessandra. Uh, I changed it in Ale because they were calling me many names like uh, Alison, Alistair, <laughs> so I say Ali is easier for everybody. I was born and raised in Milano, where I lived for uh, 35 years. Um, in Italy, actually, I was a musician, a professional musician, and I toured with important Italian artists. Um, I had a career, Francis. but when I moved to the U.S., I followed my husband who <laughs> relocated here in the U.S. Um, I fell in love even more with my, with our extraordinary cuisine and food. So I took classes. Um, I started to collaborate uh, with um, Italian brands to develop some recipes. I started a blog and then I wrote my first book and then the second book. So one thing goes after the other. I started to teach uh, uh, cooking classes at the Italian Cultural Institute in uh, Los Angeles. And so I became uh, an Italian food ambassador in, uh, in the US. Um, I can translate it in Italiano now. Certo. <laughs> I <laughs> Perfetto. Sono Ale Gambini, Alessandra Gambini, sono nata e cresciuta a Milano, dove ho vissuto per la maggior parte della mia vita. Eh, in Italia ero una musicista professionista, ho suonato e lavorato con i più grandi artisti italiani, però quando sono venuta negli Stati Uniti, o in se seguendo mio marito, eh, mi sono innamorata ancora di più della cucina italiana e del cibo italiano in generale, quindi ho fatto classi di cucina, ho preso specializzazioni, ho iniziato, ho scritto due libri, ho eh, iniziato a insegnare classi di cucina italiana per l'Istituto Italiano di Cultura qui a Los Angeles e quindi sono diventata un po' un punto di riferimento per gli amanti della cucina italiana negli Stati Uniti, come mi piace insomma sentirmi una uh, ambasciatrice della cucina e del cibo italiano negli Stati Uniti. Beh, uh, congratulations on your wonderful career, uh, congratulazioni per la sua uh, carriera da chef, ma anche da musicista, as a career, for, as a chef, but also as a musician. Uh, la prossima domanda è questa. The next question is this. How did the idea of the book come about? Come è nata l'idea del libro? So this book came, the idea of this book came to my mind after having taught a lot of cooking classes. I had many, many students, I would say hundreds of students, and uh, they were um, asking me always why I've been to Italy, I had Italian food in Italy, and then when I replicate here in the US, it doesn't taste the same. And <laughs> the problem to me is just one, the ingredients. Uh, my main focus are the ingredients, because you know, 
a lot of people nowadays they know how to cook properly even italian food but what they don't really know still they don't really know is uh, the importance of using the authentic italian products the one uh, made in italy 100 percent sourced in italy products of italy so uh, from this experience i put together all uh, my ideas and i made uh, this book no ketchup on spaghetti um, for those of you who already had purchased it or they will uh, purchase it they will see that it's not just a cookbook it's a guide so half of the book is dedicated to explain what authentic italian food the one made in italy uh, product of italy uh, is and then how to use it uh, in your kitchen in your daily uh, cooking quindi l'idea uh, di questo libro nasce Uh, dopo aver insegnato a tantissime persone, classi di cucina. Molti di loro uh, venivano da me e dicevano ma sono stata in Italia, sono stata o stata in Italia varie volte, però quando provo a fare questo piatto a casa non ha lo stesso sapore. E, e il problema secondo me è che l'uso degli ingredienti eh, è sbagliato, nel senso che si acquistano ingredienti che non sono quelli giusti, quelli propri per fare una determinata ricetta, ma purtroppo prodotti che sembrano italiani ma non sono italiani e quindi il gusto è inevitabilmente un altro. Quindi da, qua, da qui è venuta l'idea per questo libro, No Ketchup on Spaghetti, che non è solo un libro di ricette, ma è una parte, una guida per ehm, spiegare che cosa sono gli, eh, i veri ingredienti made in Italy, le, le loro qualità, quali sono e poi come utilizzarli ovviamente in cucina per cucinare tutti i giorni. Wow! Now I have a little curiosity, a personal sure. curiosity, una, persona, una uh, curiosità personale. I always try to make gnocchi at home, but as you just said, depending on the ingredients, they don't come out the same way as they usually do in Italy when we, I used to make them in Italy. So do you think that it's a question of the type of flour that we have here? Because in Italy we have doppio zero. Si. So, uh, I try to make gnocchi, but they don't come out the same way as they usually do, did when I made them in Italy. So as we talked about being with the products that obviously they're not the same, my question is, do you think it's the flour that we use, which in Italy we have this type that is called doppio zero, double zero? I think so. It's a part of the reason why they don't come the same. Yes, uh, farina doppio zero, flour mm, double zero, it's very important in Italian cookery. Like we use it pretty much for everything. And uh, when I moved to the US, um, like 12 years ago, it wasn't that easy also to find flour type zero zero. So I started to use uh, unbleached uh, all purpose flour, but it's different. So even the cakes, even the bread, even the pasta, the handmade pasta comes out differently. So flour, yes, could be a reason. And the other reason are the potatoes. You know, the potatoes that we use in Italy are totally different. Here, I try to make gnocchi as well, and they comes out properly, but yes, they don't taste like in Italy. Uh, even, you know, when you make bread, Yeah, it won't come the same, not only for the flour or for the yeast, but even for the water. The water is not the same. <laughs> so yes. that you, you cannot replicate exactly the taste you used to have in Italy. It is almost impossible. I <laughs> can, you can see that. Very close. <laughs> <laughs> I can certainly see that. Posso veramente vedere questo e capirlo benissimo. The next question ties in pretty much with what I just asked you. So, la mia prossima domanda è inerente uh, a questa, alla mia domanda precedente. Why is it important to distinguish between authentic Italian products and Italian sounding products? So, perché è importante discernere tra prodotti autentici italiani e 
Italian sounding products, cioè repliche. So it is very important and mainly it is important for your health because it's not just a matter of taste. Okay, we are Italian, like taste is very important for us and <laughs> we are obsessed with uh, not just tasting food, tasting everything, like nice clothes, beautiful paintings, but it's a, it's a matter of uh, um, like for your health, it's important. When you have, uh, I always say, all the people that know me, like Wendy that is here with us with today, <laughs> She knows I love Parmigiano Reggiano and yes, Parmigiano Reggiano is the king of cheese because it's not the same as par Parmesan cheese. It's totally a different story. The way it is uh, uh, the milk, first of all, the milk from a specific bread of cows in the uh, Emilia Romagna region. Only there they can make this type of milk and they are like grass fed with a specific grass that here is different. So the milk is the main thing in, in uh, like uh, cheese making. So if you have different milk, it's not gonna taste the same. Also the process is a very simple process. It's a long process, but it's a simple, simple pro process. And they don't put any kind of uh, um, chemicals, nothing. It's a very, very healthy uh, food products. In Italy, actually, I grew up with Parmigiano and my nonna used to say, have a little piece of Parmigiano be before or after uh, like a dinner or lunch, because it's gonna help the digestions because of, of the en enzymes. <laughs> Do you say enzymi? Inside, <laughs> inside sí. exactly, exactly, inside uh, the cheese. So it is very important. The way uh, it is made is totally different. And uh, uh, you know, the, all this product they has been awarded with the PDO or PGI status, which is, uh, which means that these are very high quality products, not only for your taste but for your health. So, il parmigiano reggiano è uno degli, per esempio, degli ingredienti che io eh, prendo sempre come, diciamo, a modello per quanto sia importante la qualità nel, del cibo italiano, perché parmigiano reggiano e parmesan sono due formaggi totalmente differenti. È impossibile replicare il parmigiano reggiano perché è fatto solo in una specifica uh, parte d'Italia, che è l'Emilia le Romagna, insomma la pianura dell'Emilia, e solo con una specifica, uh, un specifico latte lavorato in un modo particolare, quindi può solo uh, essere parmigiano reggiano quel formaggio fatto uh, in Emilia Romagna o anche nella parte di Mantova, in una piccola parte della Lombardia. Eh, è inutile, eh, non ci sono additivi, non ci sono eh, altre cose che non servono perché spesso eh, nel cibo Italian Sounding vengono aggiunte un sacco di, di cose in più che non servono al nostro corpo e alla nostra salute. Quindi è, ver è veramente importante eh, comprare i prodotti, tanto più che l'Unione Europea dà a prodotti di alta qualità un marchio che si chiama DOP, che vuol dire di origine protetta, o IGP, che vuol dire eh, praticamente è la, 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 la denominazione di origine geografica da dove questi prodotti arrivano. Quindi è molto importante. Wow! All very interesting, così okay. tutto molto interessante e è, è, è bello da, da capire e da sapere, insomma, uh, appunto, uh, per la nostra bella cucina italiana. So this is wonderful to know for our beautiful uh, Italian cuisine. Good. Now, would you uh, give our participants some suggestions or secrets in the kitchen. Potrebbe dare ai nostri partecipanti qualche suggerimento o segreto in cucina, ma non tutti, not all of them. No. no. <laughs> yes, you know, we say, especially in Italy, there are secret ingredients, secret recipes. Right. To me, I have no secrets. <laughs> I teach them all of them so everybody that knows me uh, like uh, <laughs> I share everything I know I learn from my uh, 
um, grandmother. I also learn from from my experience as a uh, culinary instructor. Uh, my also in my book uh, I have a, a chapter uh, dedicated to the uh, tips and tricks uh, in Italian for cooking like an Italian. Uh, as far as myself, I would suggest just the best quality ingredients. That my only. Um, I don't have secret. This is the only secret I can share with you all. Then I have like some uh, um, staples. They are always in my pantry because otherwise I, I cannot uh, <laughs> cook without them. Like Parmigiano Reggiano, like uh, the riso, the rice, carnaloli or arborio for make the risotto at least once a week because I'm from Milano. You know, risotto la milanese is our... <laughs> Uh, staple dish uh, of, of the Milanese cuisine and um, then flour type 00 for sure uh, I need it for my baking for me also for making pizza I use that uh, type of flowers or for making a fresh pasta always and uh, what else a very high quality um, extra virgin olive oil this is another very important ingredient in my kitchen uh, here at the, in the U.S. especially, but also in Italy, I heard there are a, a lot of fake olive oil. Olive oil cannot cost two dollars. I'm sorry, because the process that the the, the olives goes through, like you cannot have a, an olive oil for two dollars. You have a, a decent olive oil for at least I would say eight to ten bucks, and there are also some uh, tips and tricks to recognize uh, the. Uh, authenticity in uh, extra virgin olive oil yes you should read the label and when you see product of Italy or like 100% made in Italy is just is, is a good thing if you see the label uh, DOP or EGP is another good uh, <laughs> uh, sign and then the bottle should be um, uh, like a dark glass bottle because uh, uh, extra virgin olive oil gets spoiled very easily. So it needs to be a bottle in a dark glass bottle and also should be kind of dense. If you like uh, uh, pour your oil and it's like watery and it's very pale, it's not extra virgin olive oil. <laughs> so quindi i miei trucchi in cucina, eh, ho dedicato anche un capitolo nel mio libro proprio a tips and tricks e non solo miei ma anche di altri amici chef italiani. Eh, io non ho segreti, eh, io insegno quindi ogni segreto che ho eh, faccio partecipare tutti. Eh, quello che posso dirvi è che per quanto mi riguarda anche nel mio cucinare quotidiano ho degli ingredienti che sono veramente importanti che ho sempre nella mia dispensa come parmigiano reggiano come detto in precedenza eh, farina doppio zero eh, per fare pasta fresca per fare pizze eh, focacce pane in generale o torte dolci eh, riso riso carnaroli o arborio per fare il risotto perché io sono di milano quindi il risotto alla milanese e quello con lo zafferano è il nostro eh, piatto forte e lo faccio almeno una volta alla settimana e poi per esempio l'olio extraverdine d'oliva è veramente importante è eh, uno degli ingredienti più salutari proprio in generale al mondo e non solo quello italiano eh. Eh, il, il buon extravergine olive oil fa bene in generale a chiunque eh, ci sono dei piccoli eh, diciamo accorgimenti quando si compra l'olio extravergine d'oliva perché non può costare 1 o 2 dollari non è olio extravergine d'oliva è qualcos'altro con tanti additivi eh, quindi eh, è importante leggere eh, l'etichetta che sia preferibilmente prodotto in Italia o eh, 100% made in Italy Comunque posso anche dire a onore del vero che per esempio eh, l'olio della Spagna è buonissimo altrettanto quindi ehm, l'importante è anche che sia eh, imbottigliato in una bottiglia di vetro scuro perché mh, va male, irrancidisce molto velocemente quindi serve per proteggere eh, il nostro olio e, e o inoltre <ride> quando lo versate eh, se vedete che è eccessivamente pallido e liquido non è olio di oliva extravergine scusate la confusione tra le due lingue <ride> no 
it, it's quite a, quite all right. We have to yeah. do it in, in both languages just to be on the safe side. So no problem. Going back to the oil, to the extra virgin oil, in your opinion, which one is the best Italian brand that you can advise to buy? So, um, in, in secondo lei, qual è il miglior olio di marca italiana da poter acquistare? Allora, io non ne farei tanto un fatto di marca, ma appunto, first in English, <laughs> to me it's not just uh, like the, the name of the uh the the brand because you know in maybe in la i can find a uh, good oil because we have a lot of specialty store but like in other places you cannot find it so it's kind of useless to me the mo the, the, the important thing is to recognize uh, a, an extra virgin olive oil so you should um, follow what i just said uh, a few minutes before uh, read the label uh, see where the, the oil comes from, be sure that it comes, if you love Italian food that you want that comes from Italy, that says product of Italy or 100% made in Italy. I say 100% made in Italy because the made in Italy doesn't mean that is everything Italian. Maybe the olives are from somewhere else, but has been bottled like and uh, manufactured in Italy. So yeah, one hundred percent made in Italy means everything. The, the product, the the olives, the the work behind the oil is everything made in Italy. And and then um, yes, yeah, search for the uh, tiny uh, little mark you're gonna find on the label that says uh, DOP or IGP uh, because that's that means is a quality good quality oil. In Italian? Exactly. Yeah, we'll speak. <laughs> we'll speak. <laughs> Sì, allora, per quanto riguarda l'olio d'oliva, io non eh, direi una marca piuttosto che un'altra, perché è anche vero che in, certi, ehm, in certe città d'America eh, si trovano tantissimi buoni prodotti, eh, tipo in una città come Los Angeles, perché abbiamo tanti posti dove poterlo comprare, ma poi magari eh, in altri paesi o in altri stati non si trova nulla. Il mio... Uh, suggerimento è quello di, uh, di uh, cercare uh, di leggere l'etichetta di cercare uh, sempre prodotto di taglia o fatto 100% italiano perché made in Italy fatto in Italia a volte non significa che è un prodotto completamente italiano magari le olive vengono da un altro paese però vengono lavorate in Italia quindi non è proprio la stessa cosa eh, quindi quello che mi sento di suggerire è cercare per prodotto in Italia, 100% italiano, la bottiglia scura e, eh, also, e, e inoltre eh, che ci sia magari il piccolo bollino tipico dell'Unione Europea che dice DOP o IGP che quindi ti eh, garantisce che è un ottimo olio. Personalmente eh, mi piace molto eh, l'olio ligure, lo trovo fantastico e poi anche l'olio siciliano è buonissimo, quello di Mazzara del Vallo, l'olio toscano, l'olio pugliese, eh, ogni olio è differente, quindi sta un po' anche ai gusti, alcuni sono più forti, alcuni sono più delicati. Bene, grazie per il suggerimento <ride> sull'olio, thank you for your Piacere. suggestions about the oil. Next question. I'm sure that you have included some of your favorite recipes in this book. And would you like to give us some examples and share some of your favorite recipes with us? Uh, sicuramente nel suo libro avrà incluso delle ricette preferite. Quindi potrebbe darci qualche esempio di queste ricette e, e, e parlarci di alcune delle sue ricette favorite. Yes. Uh, I have included a lot of them and um, I have to say for this book 
I included some they are like well known everywhere some they are kind of uh, uh, not very known <laughs> around the world um, but like uh, in my heart <laughs> I I love to make uh, pasta so uh, the, the, this one of the simple recipe on earth is making uh, egg pasta fresh from scratch you only need uh, eggs and flour type 00 and that, that's it you don't need anything else the important thing is the ratio between the flour and the eggs we usually put for 100 grams of flour one egg so each 100 grams of flour is one egg another recipe that i love because i'm a tiramisu lover <laughs> is the tiramisu so the most iconic dessert uh, <laughs> around the globe and uh, yes it's very simple to make uh, the recipe included in the book is also my family recipe my mama taught me uh, everything has been taught me by my grandmother but the tiramisu is from my mom <laughs> so it's uh, one of the few things that she makes fantastic <laughs> and uh, so the tiramisu uh, even for uh, the tiramisu um, I know in the US uh, the um, the quality of the eggs sometimes is not uh, uh, the the best so I would suggest uh, like if you have uh, your own uh, <laughs> hands that makes uh, <laughs> eggs would be amazing or like if you purchase them at the farmers market I it's fine otherwise I would pasteurize them which means uh, putting them in um, in a pot covered with the uh, water and make it uh, um, a simmer for three minutes at uh, uh, like uh, I, I think it is uh, like is a 60 Celsius degrees I don't know <laughs> in English I uh, should be 140 Fahrenheit <laughs> and uh, so they are pasteurized and you're gonna feel safe to use uh, eggs and uh, i'm also uh, a member a creator of uh, uh, of the tiramisu academy california so i'm happy about that uh, we are not gonna talk about we are not just talk about tiramisu but we talk about authenticity in italian cuisine and uh, authentic italian food and we're gonna make a lot of events in in the future so uh, le mie ricette in questo libro ho messo ricette eh, sia quelle molto conosciute da tutti nel mondo alcune invece poco, poco conosciute ancora ma che spero piacciano personalmente adoro fare la pasta quindi eh, la pasta fresca fatta in casa fatta a mano e, mh, è importante usare uova fresche e farina 00 eh, è importante anche la quantità che si usa di uova per farina quindi noi solitamente usiamo ogni 100 grammi di farina un uovo questo ti aiuterà insomma è un piccolissimo suggerimento per fare la pasta uh, bene fatta in casa mm, poi eh, io sono un amante del, del tiramisù il tiramisù è il, diciamo l'icona dei dessert nel mondo e anche in questo caso le uova hanno una parte fondamentale in questo dessert in italia la qualità delle uova è molto molto alta rispetto a quella che si riesce a trovare in un comune eh, supermercato diciamo quindi eh, state attenti con l'uso delle uova crude eh, io suggerisco a meno che voi non abbiate le galline che fanno le uova fresche o abbiate un amico che ha, non so al, al, al mercato eh, abbia le, le sue galline faccia tutto eh, insomma fresco fresco io suggerirei di pastorizzarle per pastorizzarle intendo dire metterle eh, prima di utilizzarle in un pentolino coperto di acqua, coperto di acqua e devono eh, diciamo sobbollire per tre minuti a una temperatura di 60 gradi in maniera che tutti diciamo i vari batteri o quello che potrebbe mh, causare qualcosa di brutto vengano uccisi e poi potete fare il vostro tiramisù Wonderful. Molto bene. One last curiosity from me. What do you think about when you see food that it's been labeled as organic? 
what do you think about that? Do you really believe that that is true organic or any doubts? Uh, sto, mi sto riferendo alle scritte dei cibi che dicono or, cibi organici. Vorrei tanto sapere l'opinione di Chef Gambini su questo termine organico, se lei pensa veramente che questi cibi siano organici oppure è un fake, come si suol dire. Well, I want to trust all the organic products. I'm not sure they are all organic. Um, you know, my suggestion is... Yes, it's like searching for organic food is, is a good habit. Uh, but what I would say, uh, search for, uh, shop for local food, maybe it would be a better option. Because I think uh, uh, like uh, also helping uh, small businesses is a good thing in this uh, moment of our, for the whole world. But like uh, shop local, because sometimes happen to me, uh to uh go to um how do you say uh farmers like uh big we have a couple here in california they they don't have like organic food but it's very fresh it's very good so uh also if you had the privilege to have a little uh space in your backyard <laughs> grow your greens is the best thing you can do so uh Direi che è difficile dire se tutto ciò che veramente vediamo uh, etichettato tutto come organico sia realmente organico. Questo io purtroppo non posso dirlo. Voglio fidarmi. Uh, quello che vi suggerisco è di um, mangiare e andare a fare la spesa appunto uh, lo, in posti locali. E qui ne, vicino a Los Angeles abbiamo come delle, delle farm, delle aziende agricole dove tu puoi andare e, e prendere eh, i tuoi prodotti e anche se non sono certificati organici mh, puoi vedere che sono prodotti e soprattutto li senti anche poi quando li mangi come sono freschi. Eh, ne abbiamo una che io ci vado spesso, è tipo mezz'ora di macchina da, da Los Angeles, vale la pena. E questo è il mio suggerimento. Oh. Thank you very much for answering my curiosity, Chef Gambini. So, uh, grazie my mille pleasure. per aver uh, risposto alle mie eh, curiosità. Um, io in effetti non ho altre domande, quindi vorrei lasciare questo spazio ai nostri partecipanti per rivolgerle alcune domande. Since More I do not... <laughs> Great. Since I do not have any more questions for Chef Gambini, I would leave it all up to you uh, to actually ask a question. And I see that Wendy has one. Buongiorno Giovanna, va bene che io chiedo in inglese e italiano? Va bene? Va benissimo Wendy. Thank you, because I'm also practicing Italian, so, okay. Oh, um, good. <laughs> grazie. Uh, I'll, uh, Chef Ale, my question in English, and then I'll say it in Italian. We know, a lot of us know, that San Marzano tomatoes are the best. But, but, when I go to the supermarket, I see so many cans of tomatoes that say San Marzano. I know that I'm happy to spend more to get the best, but I still don't know. I mean, I know with cheese, I know with oil, but with tomatoes, it can be very difficult to, to really be sure uh, that I'm getting uh, um, a, a, a cans of San Marzano tomatoes, the real thing. And now I'll try to say it in Italian. Um, qua, um, io so che um, pomodori di San Marzano sono Buonissimi, buonissimi, uh, in, meglio, I, 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 ma um, quando sono uh, in supermercato è difficile uh, sapere quale sono veramente di uh, San Marzano. Okay, so what can we do? Yes, 
unfortunately some marzano tomato are one of the most uh, imitated uh, tomatoes on earth uh, this is very sad because this is uh, creates a great loss for our italian uh, economy uh, so san marzano tomato are only tomatoes made uh, actually grown in a specific area of italy near naples on a volcanic soil and when you go to the supermarket you see san marzano everywhere and then you read you turn your can and you see made in us a eh? <laughs> so those are not san marzano tomato um, I had the pleasure and the honor uh, to partner with the um, European uh, um, Commission that is doing a great campaign. I love San Marzano DOP uh, to recognize the real San Marzano DOP. So it's not a matter, as I said before, it's not a matter of the brand this or that. It's a matter that they are San Marzano tomato from Italy. Uh, so read the label this is my uh, the only thing I can tell you even if the the can says San Marzano turn the the the, <laughs> the jar <laughs> and read uh, it should be from San Marzano or Nocerino area near Naples otherwise they are not San Marzano <laughs> so uh, San Marzano sono tra i più imitati uh, pomodori al mondo eh, purtroppo quando si va spesso nei supermarket americani si vedono queste bellissime uh, scatolette di uh, pomodori San Marzano ma che sono uh, fatti negli Stati Uniti quindi non sono pomodori San Marzano e dovete um, essere sicuri che il prodotto venga dall'Italia e in particolare dalla regione del Nocerino che è vicino a Napoli dove questi pomodori crescono e sono così buoni proprio per via della, del terreno eh, che è mh, vicino, alla, a, mh, come si dice, vicino ad un vulcano quindi ha un, a, cresce solo in uh, determinate condizioni e il sapore è proprio buono per quello eh, io ho avuto l'onore ho l'onore di collaborare con la campagna dell'Unione Europea per appunto eh, far capire alle persone eh, la differenza tra il vero San Marzano e quello mh, finto e si chiama I love San Marzano DOP quindi potete anche andare sui loro eh, social dove spiegano ricette o come, come utilizzare San Marzano ma il mio, il mio più grande eh, suggerimento è quello di non fidatevi solo del nome, leggete l'etichetta, deve essere from San Marzano, from l'agro Nocerino, che è una zona vicino a Napoli. I know that area very well since I am near, from near Naples, so... <laughs> you know, you know how the tomatoes... I know my San Marzano tomatoes. <laughs> my goodness, yes. yes, they taste like heaven. <laughs> yes, they do. <laughs> Altre domande, Altre more domande. questions for Chef Gambini. Don't be shy. <laughs> exactly. Don't be shy. This is your chance to know yes. everything about authentic cuisine. Okay, I'm going. Okay, <laughs> Nick. Right. Hello, wow. Gambini. Uh, go back to the uh, olive oil. How in the <laughs> store I have seen olive oil, mm -hmm. I have seen extra virgin, I have yes. seen virgin. Yes. I have seen cold press and I have seen mm -hmm. first press. Yeah. What is the difference between all of those and what are they best used for? Yes. I would say uh, olive oil is a good, still a good oil, but not the, the, the best quality oil. Uh, to me, when you go to uh, uh, cold press, uh, extra virgin olive oil, you get the best quality. Um, this uh, like there, there are too many of them uh, but be sure also that, that they are uh, from Italy if you want to cook like an Italian so uh, yes the cold press uh, uh, extra virgin olive oil to me is the best quality olive oil is still a good oil I, I 
uh, like in Italy, um, sometimes we use it even for frying or uh, like for um, like not that uh, uh, specialty dishes. Uh, but I would recommend like for cooking, even olive oil is fine. But like for dressing a salad, no, pick an extra virgin olive oil. That's the most important thing. Even virgin is good, but extra virgin means that the, the way it has been pressed and worked and also the quality of the all olives uh, picked uh, are the highest quality quality possible and so you're gonna once you have your uh, extra virgin olive oil into your body uh, it's gonna it's gonna be like a medicine uh, same thing for the aceto balsamico di modena it's not possible that an aceto balsamico di modena is like two five dollars uh, especially the extra, ver the, the extra ver the traditional balsamic vinegar of Modena that I have in my hand right now. This is the only traditional balsamic vinegar of Modena. And yes, it, it costs a lot, but this is gold, pure black gold. Quindi, le, per quanto riguarda l'olio d'oliva, eh, ci sono oli d'oliva che sono buoni, solo olio d'oliva, e io li consiglierei magari anche per cucinare, per friggere, uh, però per quanto riguarda, eh, diciamo, mangiare le, le, oppure condire la tua insalata con eh, olio d'oliva, io sceglierei sempre... Eh, extra vergine, olio d'oliva extra vergine, eh, perché ehm, il processo, eh, innanzitutto le olive utilizzate, orso il, il processo eh, che al, al, durante le, la lavorazione che è avvenuto nel frantoio, lascia all'olio tutte le, le buone qualità dell'olio, quindi quando voi lo eh, mangiate, specialmente a crudo, eh, sarà come eh, prendere una medicina, sarà uh, molto beneficiale per, il vostro, per la vostra salute. E stessa cosa per l'aceto balsamico di Modena. Uh, spesso mi capita di trovarlo in bottigliette più o meno belle, ma uh, non è aceto balsamico di Modena, non è imbottigliato a Modena e soprattutto vengono aggiunti uh, coloranti, viene aggiunta dell'acqua e non ci serve. In particolare, come ho fatto vedere prima, la, questa è l'unica vera eh, bottiglia di aceto balsamico tradizionale di Modena che costa tanto anche in Italia, <ride> è stravecchio e questo è proprio oro nero. In passato nella storia veniva dato addirittura per curare il mal di gola o i raffreddori perché è come le, lo, lo sciroppo per la tosse, veniva dato nel Medioevo <ride> come rimedio per... Eh, per i sintomi influenzali, quindi eh, scegliete sempre il meglio, anche se costa un po' di più. Even if it's a little bit more expensive, use all, always best quality ingredients. And also, it's not true that like authentic Italian food is, is always crazy expensive. That's not true. I can tell you, when I do my tiramisu, I only pick uh, uh, one brand. In this case, yes, I only pick one brand, which is Matilde Vicenzi. It costs less than like, uh, for example, a Bristol Farm, Whole Food, Ralph's or Bond's products. So, uh, io quando l'unico suggerimento che mi sento di darvi sempre comunque è di scegliere i migliori ingredienti, la miglior qualità di ingredienti, perché non è vero che il cibo italiano made in Italy è incredibilmente costoso. A volte eh, bisogna saper scegliere. Io personalmente per il mio tiramisù uso solo un marchio di ehm, eh, Savoyardi, delle Lady Fingers, ed è la Matilde Vicenzi che è fatta in Italia eh, e costa meno dei prodotti a marchio eh, dei vari supermercati nei quali vado, quindi eh, è, molto, è molto importante. E tutte queste informazioni sono anche ovviamente nel mio libro. All these informations are ma in my book because those are suggestions because I've been lost when I moved to the US and I couldn't find this or that and I tried to adapt the recipes like but they don't taste the same. Quando mi sono trasferita negli Stati Uniti ero completamente eh, persa e non trovavo le cose, non trovavo gli ingredienti, quindi ho iniziato a ricercare e alla fine li ho trovati. Si riescono a trovare e se proprio proprio non si trovano li sostituite con qualcosa di vostro gusto. 
Good. More questions <laughs> for Have Chef one. Gambi. Okay, John. Buongiorno. Buongiorno. Thank you for uh, doing this presentation, both of you, very much. Um, oh, you're quite welcome. A, uh, I, I, I learned to make some pasta from a friend of mine in Abruzzo whose mother used semola flour. Yes, semola. Rather than the tipo zero zero. Is that just a difference yes. in how it's ground or is it a different flour altogether? Is a, is a different flour. Uh, the one used for a, a pasta is the semola, uh, semolina flour here. <laughs> and uh, yes, it's just used for a uh the the, the the dry the dry past like if you want to make a macaroni or spaghetti the other one which is very finely uh grounded is used for um a fresh pasta egg, egg pasta so there are two different type of uh, farina and uh, yes another thing i i suggest you to read i have here because i, I have prepared so many <laughs> items uh, when you go to your grocery store and you pick your pasta, even like, because this is kind of difficult to make at home, but just read the label and you're going to see this is made only with semolina flour. That's it. There are no other ingredients involved. Also, Abruzzo is one of the regions that makes the best pasta in Italy. So I'm sure you, you had a great recipe. Quindi, la, per fare la pasta di semola, la, la pasta diciamo di tutti i giorni, maccheroni, spaghetti, che è un grande lavoro, si usa la pasta di semola rimacinata, che è un, un, un specifico tipico di, tipo di farina, mentre per fare la pasta fresca all'uovo all si usa la 00, che è la farina più fine in assoluto. Il eh, mio suggerimento è quello, anche quando comprate la vostra scatola di pasta, perché non credo che tutti facciano la pasta a mano tutti i giorni, magari quella all'uovo sì, ma quella di, di grano duro è un po' più dura, eh, leggete sulla vostra confezione. Gli ingredienti devono essere solo eh, semolina, pasta di, di grano macinato, rimacinato. È l'unico ingrediente, non, non servono altre cose. O, inoltre l'Abruzzo è una delle, delle regioni italiane che eh, fa delle, ha dei pastifici meravigliosi, quindi sono sicura che la ricetta che ti hanno dato è fantastica. I, I brought home a chitarra when I kept when Oh, I came the back chitarra with me. for making the chitarra. Yeah, the, the utensil for making the chitarra. I know they are specialists of uh, chitarra pasta. And I love all regions in Italy because every region has its own history, its own uh, like uh, products, its own recipes. So that was fascinating me the most. It's not just about the recipe per se, because his family has its own pretty much. So uh, one says, ah, yes, I put this. No, I don't put this. So there is always a, a big fight. You know, Italians, we, we fight for everything. So, <laughs> but it's a matter of uh, uh, knowing uh, our beautiful regions. I have uh, a web series called A Queen in the Kitchen Estate Italiana. Uh, usually I go back to Italy once a year, uh, especially during the summer, and I try to film um, places that people, they, they, they don't go there because they don't know these amazing places uh, exist. Uh, so people, when they travel to Italy, they go Rome, they go Florence, they go Venice, but then they don't know, for ex this is an example, there is a beautiful jewel in Piedmont region and it's called Lago d'Orta. It's a tiny village on a lake with an island in the center and it's, it's, it's magic. When you go there, you feel like uh, you are back uh, in the past. So it's fantastic. Quindi io adoro tutta l'Italia, non c'è una regione piuttosto che un'altra e anche per quanto riguarda le ricette, Ognuno fa un po', diciamo, ha le proprie ricette di famiglia. C'è chi mette una cosa, chi ne mette un'altra e poi alla fine si litiga spesso perché noi italiani litighiamo spesso. Siamo focosi, siamo veementi e passionali, ma poi alla fine mangiamo tutti insieme e siamo di nuovo amici. <ride> eh, quello che ehm, io che credo che ogni regione abbia i suoi, le sue peculiarità, la sua storia. Eh, io tutte le estati cerco di tornare eh, in Italia 
per filmare eh, una serie che si chiama Queen in the Kitchen Estate Italiana, eh, la potete trovare Vimeo o YouTube e cerco di trovare dei posti o delle realtà eh, che sono poco conosciute, le persone che vanno in Italia di solito vanno a Roma, vanno a Firenze, vanno a Venezia, ma eh, c'è molto di più in Italia. Io per esempio sono innamorata di questo piccolissimo villaggio in Piemonte che si chiama Orta San Giulio, è una, un villaggio medievale, un borgo medievale eh, sul lago e in mezzo al lago c'è una picco, piccola isola eh, dove c'è un monastero. Quindi è molto, molto affascinante, è un passo indietro nella, nella storia, bellissimo. More questions? Una domanda. Ecco. Oh, eh, Michael. So... Ok, Michael. <laughs> uh, we haven't talked so much about colazione, breakfast, Ooh. and my question is, what is a good... Uh, what is a typical Italian breakfast? Can you tell us what you usually eat in Italy for breakfast? But You're colazione. right, because all, all the people talk about lunch and dinner, but like colazione for Italians is not that big deal. It's just a nice good morning to the world and mostly <laughs> is about uh, coffee and, uh, and a little uh, croissant, cornetto. So that's what we do uh, usually in Italy. Uh, but now I have to say, this is just the tradition, like to have a coffee and espresso or a cappuccino and cornetto is, is typical when you visit Italy. But then uh, nowadays it's not like the same. I know a lot of people, they have cereal, they have some of them, they even have eggs. So things are changed. But, you know, if you want to feel like an Italian, for sure, you have to go to a nice bar when you're visiting Italy. And then you ask for a cappuccino or a caffè espresso and with your cornetto, which is different, completely different from uh, croissant. So there are two different. Cornetto is more like a brioche, if I can say. <laughs> it's not that buttery, that flaky, like the French croissant. So it's unique. But then if you go like uh, uh, in Rome, you're going to have a maritozzo, which is mm. this amazing... Um, brioche bun splitting in half with the whipped cream in the middle just to start the day or if you go to sicily you're gonna have brioche with tupo which is a brioche with a little bun on top tupo was the the way the the ladies the sicilian lady used to uh, put their hair so i think it's a bun a hair bun and uh, you enjoy the brioche col tupo with granita the granita al caffè So every region has its own uh, fantastic, uh, uh, like, uh, usi e costumi, we say, <laughs> in Italian. Quindi la colazione italiana, diciamo quella tradizionale per sentirsi proprio come in italiano, è quella del cappuccino e cornetto, del caffè espresso e cornetto. Ehm, poi le cose sono anche cambiate perché in realtà la gente a casa mangia anche i cereali o le uova. Però quello che possiamo dire è che se vuoi visitare l'Italia e sentirti proprio come un italiano, vai in un bar e chiedi per un cappuccino e cornetto o per un caffè e cornetto. Se poi vai tipo a Roma, chiedi per il maritozzo, che è questa brioche tagliata a metà e riempita di una crema fantastica di panna montata. Se vai in Sicilia ci sono le brioche col tuppo, che sono appunto brioche con un piccolo tuppo appunto eh, sopra il tuppo era il, lo chignon il modo di portare i capelli nel passato delle donne siciliane e eh, insieme alla granita granita al caffè wow and to that i will add una bella sfogliatella napoletana bravissima that... bravissima bravissima stavo, stavo cercando i was searching for all the colazioni, uh, breakfast. Oh yes, the sfogliatella. Oh my. You, you can tell us how, how to make a proper sfogliatella. <laughs> sfogliatella liscia e sfogliatella riccia. riccia. So there are two exactly. types. Exactly, exactly. We have so many different <laughs> specialties. And yes, the sfogliatella is it's, it's in my heart every time I go to Napoli. Mm. 
really good, uh, really well done sfogliatella. It's the best. Quindi also una sfogliatella ben fatta. Yes. Sì. To have a nice uh, flaky pastry outside and then inside is. is very uh, like uh, luscious and uh, creamy. So it's difficult. Only a, a good pasticcere can do it. Quindi è difficile fare una sfogliatella perché ha un guscio uh, di pasta sfoglia e con un interno invece molto cremoso e morbido. Quindi solo un buon pasticcere la sa fare. Eh sì. Solo un buon pasticcere, that's true. <laughs> But here, uh, don't know. Difficult. I haven't. Yeah. It's very difficult. È molto difficile. Nemmeno io. Neither do I. I have to be honest. It's difficult. Uh, as I was having a, like a conversation this morning with a another interview and they were asking me about the bread or like the the pastries and yes i haven't tried i haven't found the right one yet even the bread it doesn't taste like the one in italy and also in italy we have so many type of bread the michetta from milano uh the pane toscano so it's different and i haven't found a, a good bakery or a pastry uh shop here uh in uh in LA. Maybe in the, on the uh, East Coast the situation is different, I don't know, on the West Coast we are still searching. <laughs> Quindi io non ho ancora trovato una buona panetteria o pasticceria come quelle italiane qui sulla West Coast, ma probabilmente eh, sulla uh, eh, costa Est eh, ce ne sono, al, ce ne sono sia di panetterie che di pasticcerie. Great. Any last questions for Chef Gambini? I have, I have one more. Sure. Okay, John, you're up. The, when, I, when I was there, they had these little tiny chili peppers. And oh. I can't find those any place or know what, what variety they are. Do you, do you know if you can even, I'm sure we can grow them here, but I don't know I'm even sure, what kind of variety yes. they are. Yes, eh, sono i peperoncini calabresi. I peperoncini, those are the, uh, the spicy Calabrian uh, peppers. And uh, yes, they are difficult to find here. I found them the dried one. Uh, so yes, I can find the dried one, but I cannot find like the fresh one. I know like Mexican hot peppers are good uh, as well, but they don't taste exactly the same. So if you want to taste the authenticity, you should search for uh, Uh, peperoncino di Calabria. Those are fantastic, especially if you want to make an, like, uh, an arrabbiata, you want mm. to spice up your, uh, your food. Quindi è vero, i peperoncini diciamo più famosi in Italia, quelli belli piccanti, sono i peperoncini di Calabria. E io non li ho mai trovati freschi, uh, però li ho trovati uh, quelli secchi, li riesco a trovare e sono fantastici. Magari qualche qualità di peperoncino messicano può essere utilizzato se non si trova quello calabrese, ma il mio consiglio è di cercare almeno quelli, quelli essiccati. E sì, i peperoncini di Calabria sono fantastici per farvi una bella pasta all'arrabbiata. If, if you want to make chili oil, is it better to use dried chilies or the fresh ones? Well, uh, I would say both, both. Uh, even dried are, are totally fine to me. Uh, if you have the fresh, but like here, it's impossible. <laughs> so I don't know. <laughs> I don't know what to, <laughs> to say. I, I would search for peperoncini di Calabria, dried pepper, uh, yes, dried peperoncini di Calabria, the whole thing, and try to make uh, a nice uh, uh, sp spicy oil <laughs> with a good extra virgin olive oil. Grazie. Prego, un piacere. <laughs> Any other questions? Un'altra domanda. Oh, ok, Michael. Eh, su caffè. Abbiamo parlato oh, di caffè. Ecco. Abbiamo parlato di caffè? No, non ancora. No, caffè allora, no. Oh. Solo colazione, caffè. only breakfast. Allora, ok. <ride> so I do have a question on, on coffees, the different types of coffees, and I was wondering, what is your favorite? What do you recommend? I know that there are mass-produced ones that are very yeah. good. 
uh, that we can get here in the United States for sure. Exactly. But also in Italy, there are many different kinds as well, not just yes. Lavazzo or Italy, which of course are yes, very yes, two yes, good yes, ones. Yes. But um, I was wondering, what are your favorites? What do you recommend? Yes. Although as far as here in Italy, I have like a, a coffee myself right now. <laughs> and uh, yes, I would uh, recommend uh, Lavazza e Liverniano, the one that I can find here in the US. Um, in Italy, it's totally different. Uh, also, we have uh, these places called Torrefazioni, where they have like uh, all kinds of coffee from all over the world. You know, coffee is not even Italian. It's not grown in Italy. It's not Italian at all, but it's a part of our uh, of our heritage, of our history, or our cuisine. So it's very important. Um, I would recommend, yes, uh, I have to be honest, I love Illy. Illy is very good. <laughs> mm. But you know, the little one, the, the little producer here are almost impossible to find. So even like, uh, I have my husband who's running back and forth in the house, <laughs> bringing me items. Even this one, this one is very popular in Italy. Oh, like my, my nonna what? used to have the Lavazza Rossa. It's very nice. And you can do it with the mocha. You know, mm -hmm. I brought it from Italy because, uh, you know, uh, there are, uh, I love espresso, but the, 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 the taste of the cafe made with mocha is totally different. And there are two types of cafe. So make cafe maybe in the morning with the mocha. And then after lunch, you have a nice espresso and then I can't have any more. Otherwise I'm not going to sleep. <laughs> Quindi, uh, cafe. E purtroppo non ci sono tante marche di caffè italiano se non quelle più conosciute come appunto Illi, Verniano, Lavazza, quindi io vi consiglierei queste. Se invece andate in Italia ci sono dei posti, dei posti che sono chiamati torrefazioni, sono posti dove ci sono quantità industriali di caffè che vengono macinate in fronte a voi, eh, provengono da tutte le parti del mondo, quindi solo il profumo della torrefazione è un viaggio in Italia. Entri e, oh mamma mia, sei in paradiso. E quindi il, um, il caffè non è neanche una, una pianta italiana, non è, non è un prodotto italiano, ma è entrato a far parte della cucina e della cultura italiana così prepotentemente che non possiamo vivere senza caffè e quindi vi, vi invito, se siete negli Stati Uniti, a comprare i marchi che trovate italiani, questi grandi marchi, e invece se siete in Italia trovate anche dei produttori più piccoli, oppure appunto andate nella torrefazione e vi fate macinare la vostra miscela di caffè preferita. Ottimi Come consigli! More? Oh, per sì, more, Wendy, go ahead! Uh, uh, una, una volta più sì? sua piccola tazza una volta più oh <laughs> you know carina <laughs> you see my friends know me as a crazy crazy cat lady so oh. everything in my even the spoon is cat related oh. <laughs> <laughs> yes cats everywhere i love cats <laughs> You're not the only one, Chef Gambini. I yeah. do have one. And so <laughs> I also have some uh, glasses with cats on them. So, you see, yes. I, I can see Wendy's uh, cat, Simon, which is, oh my goodness, a king. He is extraordinary. He's so gorgeous. <laughs> Simon. <laughs> Even my cat is the, he thinks he's the king of the house, unfortunately. He is, he is, he is. I have two and they are both. <laughs> well, any other questions for Chef Gambini? No, you, nope. you've asked everything <laughs> that you wanted to know. I think we had a nice uh, chat this morning. <laughs> All together, uh, yes. I can see oh, Michael. Oh, Joanne. Oh, it's Chef Gambini, there is a sure. question from Joanne. Please. Go ahead. I'm the actually, I'm actually, I'm actually just um, 
expressing my appreciation for Chef Gambini being here today. Very good job and an excellent idea for us learners to have the English version first, followed by the Italian. Uh, grazie mille. Grazie a voi. Sorry if I speak uh, a little bit fast. It's the Italian way, it's the Italian passion. So, scusate se ho parlato un po' veloce in italiano, ma è la nostra passione quando parliamo di qualcosa uh, che amiamo. Quindi, comunque, grazie a tutti voi per essere stati qui. Spero che qualche, uh, qualche tips and tricks uh, sia stato utile. I hope some tips and tricks uh, helped you. <laughs> and um, you can see underneath me a queen in the kitchen.com is my website you can like uh, search recipes you can uh, search for my books for my series everything so if you want to shoot me an email because you have like a question please don't feel shy uh, reach uh, reach out to me quindi uh, è stato un piacere essere qui con voi um, uh, questo che vedete sotto è il mio sito web uh, dove ci sono ricette, dove si parla del libro, uh, dove ci sono i miei video e se volete mandarmi un'email perché avete qualche cosa da chiedermi uh, chiedetemi pure oppure mi potete trovare sui social media uh, you can also find me on social media and uh, uh, facebook e Queen in the kitchen or uh, instagram Ale Gambini DT or no ketchup on spaghetti Eh, quindi potete trovarmi anche sui social media, ehm, eh, su Facebook come facebook.com slash eh, Queen in the Kitchen e su Instagram, instagram.com slash alegambinidt or eh, instagram.com slash e no ketchup on spaghetti like the book. <laughs> Great. Well, then I really want to thank everyone for participating today. So, uh, grazie a tutti per aver partecipato oggi, but most certainly a uh, thank you to Chef Gambini for her availability. And soprattutto un grazie sentito dal cuore a Chef Gambini per la sua partecipazione a questo uh, programma. Piacere tutto mio, voglio ringraziare, ti do del tu, Giovanna. Sei sì, diamoci del tu, durante l'intervista ho dovuto essere formale. Eh? No. Sei una intervista host fantastica, forma. E proprio metti le persone a tuo agio e sono sicura che sei un insegnante di italiano fantastica e grazie a tutti i partecipanti, so thank you first and foremost to Giovanna. She's an amazing host and I'm sure she's an amazing Italian uh, teacher. And uh, thank you all of you for being with me this morning. Uh, I hope uh, <laughs> you enjoyed it and feel free to reach out to me whenever you, you want and like. And thank you to thank the, you. all the Italians uh, in St. Louis. Thank you, Michael Cross, for this opportunity because I'm in LA, but I would like to come and visit you in person as soon as it's gonna be possible. So in St. Louis, I haven't been there. I never been there, so I want to be there <laughs> soon. Sei sempre benvenuta con noi. You are always Grazie. welcome to St. Louis. We have a good solid uh, community here and a club, which was founded by Franco Gianotti, who's here with us today. Uh, Italiano per piacere, perché dobbiamo parlare in italiano. Bravi. <laughs> <laughs> and uh, Giovanna, thank you so much as well. And thank you uh, once again. Grazie mille, Chef uh, Gambini. Grazie a voi. Buona domenica a tutti e spero di trovarvi tutti presto in persona. D'accordo. Grande Buona abbraccio domenica. italiano. Eh, sì. Ciao, grazie. Un abbraccio. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. ciao.